স্ট্রাকচার অনুযায়ী হ্যাভেজের মধ্যে আমরা প্রথমে এখানে সাবজেক্ট দেখতে হবে সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ তুমি তো তুমির সাথে হচ্ছে হ্যাভ হেজের মধ্যে কোনটা বসবে হ্যাভ সেই জন্য বসালাম আমরা হ্যাভ তারপর হচ্ছে স্ট্রাকচার অনুযায়ী সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপর আমরা বসালাম সাবজেক্ট ইউ তারপর হচ্ছে মূল ভার্বের থ্রি এখানে এই বাক্যটার মধ্যে দেখেন যে তুমি কি কাজটি করেছ এখন এই এই বাক্যটার মধ্যে যে ভার্বটা আছে ভার্বটা হচ্ছে করা ডু অর্থ হচ্ছে করা করা হচ্ছে ভার্ব তো ডু এর পাস পার্টিসিপেল ফর্ম তিন নম্বর ফর্ম হচ্ছে কি ডান ডু ডিড ডান তো তিন নম্বর ফর্ম বসলো ডান তারপরে হচ্ছে কাজটি কাজ অর্থ ওয়ার্ক আর কাজটি হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক তো হ্যাভ ইউ জান দ্য ওয়ার্ক হ্যাভ ইউ জান দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ হচ্ছে তুমি কি কাজটি করেছো তারপরে যেই বাক্যটা আছে তুমি কি তুমি কি কাজটি শেষ করেছো তাহলে এটা দেখেন কিভাবে হবে তো স্ট্রাকচার অনুযায়ী প্রথমে আমাদের কি বসাতে হবে হ্যাভ এস তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট তো সাবজেক্টটা আগে আমাদের কি নির্ধারণ করতে হবে সর্বপ্রথম সাবজেক্ট নির্ধারণ করতে হবে তুমি কি কাজটি শেষ করেছো এখানে দেখেন এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে তুমি তো মনে মনে ধরতে হবে আপনাদের ইউ তার ইয়ের আগে হচ্ছে হ্যাভ অথবা হ্যাজ বসতে হবে ইউয়ের সাথে বুঝবে হ্যাভ হ্যাভ ইউ তারপরে এখানে মূল ভার্বটা কি এখানে ফিনিশ অর্থ শেষ করা শেষ করাটা হচ্ছে মূল ভার্ব এটা হচ্ছে মূল ভার্ব হ্যাভ ইউ ফিনিশড এটা হচ্ছে ভার্বের থ্রি বসলো হ্যাভ ইউ ফিনিশড কাস্টি এই কাস্টি ইংরেজি হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক তাহলে হ্যাভ ইউ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক তুমি কি কাজটি শেষ করেছ তারপর তুমি কি সেখানে গিয়েছ হ্যাভ ইউ গন দেয়া এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ ইউ এর সাথে হ্যাভ বসবে প্রথমে আমাদেরকে প্রশ্ন তৈরি করতে হলে প্রথমে অবশ্যই আমাদেরকে কি করতে হবে হ্যাভ অথবা হ্যাজ বসাতে হবে তো হ্যাভ ইউ তারপর হচ্ছে যাওয়া ইংরেজি গো ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম বসলো গন হ্যাভ ইউ গন দেয়ার সেখানে ইংরেজি দেয়ার তারপর হচ্ছে তুমি কি ক্রিকেট খেলেছ সো সেম একই স্ট্রাকচার অনুযায়ী হ্যাভ ইউ প্লেইড ক্রিকেট হ্যাভ হ্যাজের মধ্যে হ্যাভ বসলো যেহেতু স্ট্রাকচার অনুযায়ী ইউ এর সাথে হ্যাভ বসবে এখানে যদি হি থাকতো তাহলে বসতো হ্যাজ হ্যাজ হি প্লেইড ক্রিকেট আর এখন যেহেতু তুমি কি ক্রিকেট খেলেছ তাহলে হ্যাভ ইউ প্লেইড ক্রিকেট প্লেইড মূল ভার্বের তিন নাম্বার ফ্রম তারপরে দেখেন তুমি কি স্কুলে গিয়েছো হ্যাভি গান থ্রু স্কুল তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ সাব এখানে সাব বাংলা হচ্ছে ইউ তুমি তাহলে হ্যাভ ইউ গন গন হচ্ছে মূল ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম গ ওয়েন গন হ্যাভ ইউ গন থ্রু স্কুল তুমি কি স্কুলে গিয়েছো স্ট্রাকচারটা আমরা আবার একটু দেখি এই যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভ অথবা হ্যাজ তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে মূল ভার্বে তিন নম্বর ফর্ম তারপরে অবজেক্ট যদি থাকে এক্সটেনশন যদি থাকে এগুলো যদি অ্যাভেলেবেল থাকে দেন আপনাকে ইউজ করতে হবে তারপর হচ্ছে তুমি কি বইটি পড়েছ আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে হচ্ছে একটি সাবজেক্ট দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি তো আপনারা এখানে যে কোনো সাবজেক্ট বসাতে পারেন আই বসাতে পারেন হি বসাতে পারেন দে আপনারা যেটা খুশি ওই সাবজেক্ট বসাতে পারেন তো তুমি কি বইটি পড়েছ হ্যাভ ইউ রিড দ্য বুক প্রথম স্ট্রাকচার অনুযায়ী হ্যাভ হ্যাজ বসবে হ্যাভ বসল কারণ হচ্ছে ইউ এর সাথে হ্যাভ বসবে হ্যাভ ইউ রিড 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 তিন তিন নম্বর রিডের তিন নম্বর ফর্ম রিডি রিড রেড রিড তারপর হচ্ছে হ্যাভ ইউ রিড দ্য বুক বইটি পড়েছ দ্য বুক হ্যাভ ইউ রিড দ্য বুক তারপর সে কি পরীক্ষায় পাস করেছে সে কি পরীক্ষায় পাস করেছে তাহলে এখানে দেখেন হিটা কিন্তু সাবজেক্ট এখানে হি হি এর সাথে হ্যাজ বসেছে খেয়াল রাখবে হ্যাজ হি পাসড পাস অর্থ পরীক্ষায় পাস করা আর পাসের মূল ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম হয়েছে ফর্ম হয়েছে তিন নম্বর ফর্ম পাসড হ্যাজ হি পাসড ইন দ্য এক্সামিনেশন ওকে সে কি পরীক্ষায় পাস করেছে তুমি কি আমার চিঠিটি পেয়েছ হ্যাভ ইউ রিসিভ রিসিভ অর্থ পাওয়া হ্যাভ ইউ রিসিভ রিসিভ হচ্ছে তিন নম্বর ফর্ম 
have you received my letter